。新年伊始，中国空军官方微博“空军”发布公开一则最新影片，并配文：“新的一年，我们深入推进练兵备战，全面提高打赢能力，以优异成绩迎接中华人民共和国成立七十周年和人民空军成立七十周年。”影片由歼二十、歼一十六、歼一十 C 领衔主演，以多机密集编队展示空军主战装备，甚至还首次公开了歼二十起飞时的超精细慢放镜头。人民日报、央视新闻、央广军事等媒体均点赞转发。灵影一千两百三十零，大国之翼奋飞七十年，人民空军无往而不生，一流的技术，过硬的本领。非凡的胆识，杰出的谋略。新一代智勇双全飞行员是整个中国人民解放军的代表。万年一千九百九十九，金色的朝霞在我身边飞舞，脚下是一片锦绣河山。羡慕飞行员看到的景色。天使爱喝红茶，开拓新航机，覆盖全疆域，提升战斗力。这是精英中的坚韧兵。Good c o p a d 战机轰鸣，鹰击长空，这个气势十足，看着提气，冲天利剑，厉兵秣马，征战长空，雷霆万钧，所向披靡。总有一种旋律能拨动柔软心弦，总有一种力量让人泪流满面。为伟大的祖国深深骄傲自豪，我爱你中国。下午茶，每一集都如同铿锵有力的心跳。将热血输送到每一条脉搏，成就赤胆忠诚之躯，筑起坚不可摧长城。靠谱的外来，扬我军威，护我国土，强我民心。长空燕叫 B， 翱翔万里海空，书写壮美航迹。祁连山下小飞人，炼铁一神剑助蓝天长城。中国空军，向前，向前，向前。A fight airman， 九力美学研究。看完简直快哭了，大家都来看看。迄今为止，歼二零最棒的空对空镜头。牧歌 LS， 抬头挺胸，遨游天际，鹰击长空，爱我中华。用户木子五十六七十八，祖国空天，战鹰展翅，科技保障，决胜千里。寻云之子，人民空军春常在，保家卫国七十载。今朝飞航歼二十。护国宝将刚毅志，铁龙卫零一，铁翅刚风，呼啸铁翼。那辽阔的苍穹，是空军对祖国的忠诚。刘亮，每一个奇迹的创造，是英雄的付出；每一个胜利，是英雄传奇。强大的国防建设，是人民幸福根本保障；是民族安危的压舱石，是世界和平共处的坚强后盾。点赞。格雷兹曼，中国航空人的努力奋斗换来今天国土安全。致敬。二，日防卫省公布防卫装备价格一览表 ，F 3 5 A 战机单价高达七三亿元。1月8日，日本防卫省公布了2 0 1一九至两百零二年度中期防卫力准备计划，中期防中协入的主要防卫装备价格一览表。表内包括多款计划采购的防卫装备单价。日本共同社当日报道称，这是防卫省首次公布中期防的主要装备单价。根据清单，日本计划采购的美制 F 3 5 A 战机单价为1十一六亿日元，约合人民币 7.3 亿元，远高于此前100亿日元的预估价。同时，每艘潜水艇价格为六四十七亿日元，全球因无人侦察机约一百七十三亿日元。此外，清单还列出了 F 一五战机的改装费用，每架约为三十五亿日元。标价最高的是陆基宙斯盾系统，单价约一千两百二十四亿日元。日本计划采购两套该型导弹拦截系统。三四代机最后的辉煌。二零一八年的战机排名曝光，老牌航空强国地位稳固。众所周知，在当今世界的现代军事体系中，空军是一个不可被忽视的重要的基础军种。
。制空权在一场战争里面有着极其重要的作用，而争夺制空权成为了很多战争中的首要目的，甚至可以说，拥有了制空权，战争的就胜利了一半。而因为制空权的如此重要的作用，争夺制空权就需要强大的空军力量。因此，空军的发展对于每个国家来说，这都是必要的。而现在，在空军的诸多体系里面，四代机可以说是现在的最新，也是最强的空军技术。因为四代机的技术要求较高，在过去几年，其实拥有四代机的国家是较少的。但是，一十八年四代机的数量却逐渐多了起来，各大国都拥有了自己的四代机，因此可以说，一十八年是四代机最辉煌的一年。但是，随着五代机的出现，这一年很可能是四代机最后的辉煌。因此，西方的有关媒体对这一年的四代机进行了一次评选，做出了一个四代机的排行，结果如下：三、阵风战斗机。阵风其实可以说是四代机最早的一批试验机，算来甚至已经有了二十多年的历史。但是年龄大并不代表这种战机的能力已经落后了。作为法国的最具代表性的战机之一，阵风有着其他四代机都没有的特点，那就是全面性。为什么这么说呢？因为阵风可以说是世界战机中最全面的，不管是对空或者对海，阵风都可以胜任。一般战机做不到的对陆功能，阵风也是可以做到，甚至可以携带核弹，拥有战略轰炸的功能。这使得阵风使用范围极广，而且拥有广泛的战略作用。同时，阵风配备的是产于法国的 M88 系列发动机。这种斯耐克马公司生产的发动机，加上其碳纤维所做的机体，使其具有更高的速度和机动性。二，苏三十 SM， 俄罗斯的这款战机可以说是超越了四代机的普通水平的，因此一般都被定义为四、五代机，也被称为四代机的天花板。而这个称呼和其高超的能力是相关的。而这款战机最具特色的是其搭载了明斯特产的苏级矢量发动机，而这也是它和其他的战机不同的地方。发动机的优越使其有着更高的动力和续航的能力，而在战时的机动性也更加强悍，这也使得其和其他的四代机相争时有着巨大的优势。一 F 一五 S， 美国的 L 系列一直都是战斗机之中的领军人物。而这次的 E5S 也是有着先导作用，而作为四代机 ，F15S 却具有超模的实力。其最突出的是隐身能力，出自 RU4 的雷达侦察系统以及碳纤维涂层，使得 E15S 具有优越的隐身能力以及反侦察功能，这使得其胜任一些五代机才能做到的任务，甚至可以直接把这台战机定义为五代机了。但是美国对其的定位是四代机过渡到五代机的作品，因此被称为四代机的巅峰也不为过。同时的 ，E15S 也具有陆空多方面的作战需求，虽然不如阵风可以携带核武器，但是一般的战略需求都可以满足。现代的喷气式战斗机技术已经是能令数十吨重的钢铁巨兽在空中如蝴蝶般起舞的先进科技。但即使技术进步到了如此地步，在天之骄子们驾驭这些结合优雅与野蛮的钢铁舞者的时候，危险也一直如影随形。据以色列军方官方媒体报道，近日以色列空军某部的 L 一五战斗机飞行员遭遇了一次空中惊魂。以色列空军某部一架 L 一五战机从跑道起飞，执行例行飞行训练任务。但到这架 F 1 5战机爬升到30英尺约1万米的高空时，意外发生了。该机在万米高空高速飞行时，随着一声刺耳的巨响，这架 F 1 5战机的座舱盖突然飞脱。在强大的气流作用下，座舱盖很快不见踪影。机上两名飞行员当机立断，立刻拉下了弹射手柄。结果飞机却没有任何反应，弹射失败了。在一万米的高空
，平均温度为零下四十五度。而这架 F 一五除开舱盖飞脱以外，其他系统皆工作正常，依然在继续向前高速飞行。刺骨寒风伴随着一七十分贝的风噪，瞬间涌进机舱，足够把人在数分钟内吹成冰雕。这是生死攸关的局面。后舱的武器系统控制官立刻被吓得慌了神。以色列空军地面无线电联络通话中传出了飞行员的尖叫声，但前座的飞行员始终保持着镇定。他不光很镇定。发现氧气系统正常工作的他，还做出了一个大胆的决定：他要把这架飞机开回去。最终，在前座飞行员的冷静操作下，这架敞篷的 F-15 安全在机场上降落。这是自2004年以来，以色列空军头一次发生舱盖飞脱事故。本次事故的原因依然在调查之中。以色列空军的 F-15 战机已经全部停飞，等待检查。以色列飞行员的胆大心细，世界闻名。在1983年，一名以色列飞行员遭遇了更糟糕的情况——空战训练时，他的 F-15 被有机撞断了半边机翼。这种情况下，任何人都会拉动手柄弹射逃生，但他在稳定住飞机以后，索性油门到底加力全开。纯靠机身升力飞行，这架只剩半边翅膀的 F-15 居然就这么安全地飞回了机场，并成功降落。事后，以军方向 F-15 制造商麦道公司询问是否有在只剩一边机翼的情况下让 F-15 平安着陆的方法，美麦道公司表示这种事在空气动力学上来说绝无可能。以色列军方随即拍出一张这架单翼 F-15 的照片。当时，麦道公司代表脸上的表情十分精彩。注：本文部分图片来源于网络，文章未经授权禁止转载。关注我们，每天阅读更多精彩内容。